90 Prozent der Menschen im Land sind nicht errettet. Nun, sie behaupten es, ich bin nach vorn gegangen, habe eine Sünde bekannt. Schön, das hat der Prediger gesagt, bekenne eine Sünde und du hast es gemacht. Weißt du, dass sie das in vielen katholischen Kirchen im Land gemacht haben letzten Sonntag? Der Mensch braucht mehr als Vergebung empfangen, er braucht Reinigung. Er braucht nicht Reinigung, er braucht Einwohnung und er braucht sogar die Bevollmächtigung durch den Geist. Wenn ich dich heute fragen würde, bist du errettet? Dann frage ich, wovon? Nun, je hat jemand gepredigt, ich habe mich taufen lassen. Darf ich fragen, wovon du errettet bist? Von der Hölle, von der Bitterkeit, von Begierden, vom Schummeln, vom Lügen? Bist du errettet von schlechten Manieren? Bist du errettet von Rebellion gegen deinen Eltern? Hey, von was bist du errettet? Ich könnte dich bitten, dass du dich niederkniest und bekennst, aber wenn dein Leben danach nicht verändert ist, dein Lebensstil nicht anders ist, wenn dein Appetit für die Welt und dein Gebetsleben nicht anders ist, hey, ist es nicht eine Zumutung, das den Leuten zu sagen, du könntest ein Genie sein, einen überragenden Intellekt besitzen, Weißt du, im Kern deines Seins bist du tot, denn du hast keine lebendige Beziehung mit Gott. Es gibt nur zwei Arten von Menschen in der Welt, nicht schwarz und weiß, nicht reich und arm. Es gibt nur solche, die tot sind in der Sünde und solche, die tot sind für die Sünde. Wenn ich sagen würde, die meisten sind nur zur Hälfte bekehrt und gerettet, was meine ich damit? Du bist nur ans Kreuz hingegangen, aber nicht wirklich ans Kreuz gegangen. Wenn du deine Sünden bekennen kannst und glücklich bist und dasselbe Schlimme nächsten Tag wieder tun kannst, hey, was für eine Art Errettung ist das? Was für ein Wunder der neuen Geburt ist das? Ein echter Neugeborener, wenn er das neue Leben bekommt, wird, will das alte nicht mehr. Paulus sagte, wenn ihr mit Christus auferweckt sind, dann trachtet nach dem, was droben ist, wo Christus sitzt, zu Rechten Gottes. Sie richtet deine Zuneigung auf die Dinge droben. Hey, du bist errettet. Wenn du nur über Sport redest und kaum über Jesus, was sagt es dir? Hm? Weißt du, warum du Unterhaltung brauchst? Oder jeder von uns, du brauchst dann Unterhaltung, wenn du die Freude des Herrn verloren hast. Du bist ein Sonntagmorgen Christ. Du bewegst dich nicht in dem ganzen Sein in Christus. Hat Christus dein Denken erobert? Schau dir das an für einen Moment. Hier ist jemand ans Kreuz geheftet. Sobald dieser Mensch ans Kreuz genagelt ist, hat er kein Recht mehr für sich selbst. Du kannst ihm einen Eimer Schmutz drüber schütten. Du kannst äh, einen Stock nehmen und seine F Beine brechen. Du kannst ihn mit Steinen das linke und das rechte Auge rauswerfen. Er hat keine Rechte mehr. Er kann zerschlagen sein und blutend sein und zerbrochen sein. Weißt du, damals gab es böse, gefräsige Tiere. Dort gab es ähm, schlimme Vögel, diese gefräsigen Vögel. Sie haben sich auf den, Kross, auf den Kreuzbalken gesetzt. Und diese, diese Vögel haben die Augen ausgehackt, der Gekreuzigten. Und sie haben, sie haben gefressen am, am Körper dieses Menschen. Das Blut war überall. Eine Frau, die ihren Ehemann gekreuzigt wusste, ist dort nicht mehr hingegangen. Sie hätte ihn nicht mehr wiedererkannt. Sie hätte nicht mehr sagen können, Schatz, ich liebe dich. Und 
Paulus sagte, das ist die Welt für mich. Die Welt ist für mich ein System von Verderbtheit, von Bosheit. Es ist antichristlich durch und durch. Ich frage dich, ist die Welt, die heute gekreuzigt, für dich? Oder fasziniert sie dich? Ich werde mal konkret. Jesus hält nicht ausschauen nach Weicheiern, dass sie ihm dienen, sondern halt ausschauen nach männlichen Menschen, die hingegeben sind und mutig sind. Willst du in der Sportveranstaltung von ihm gesehen werden, wie du seinen Namen zu nicht ihm aussprichst? Lass mich das dir sagen. Eine Erfahrung mit Gott, die dich nichts kostet, bewirkt nichts und ist nichts wert. Gott möchte Menschen, die von ihm berauscht sind, vom Geist Gottes übernommen sind, von denen der Herr Jesus irgendwas verlangen kann und sie sind bereit, es zu tun. Wisst ihr, ich höre Menschen auf Konferenzen gehen, auf Treffen und Versammlungen gehen und Leute sagen, wow, war das großartig. Die Frage ist aber nicht, ob du herausgefordert wurdest, sondern ob du verändert wurdest.